一个是五千块钱。我操！今天我们去的这家关东煮店特别的厉害，但没想到他们家最好的居然是松茸，那非常的不合适。秋天是一个很适合吃松茸的季节，所以今天又去找了一家很好吃的店。又到了吃关东煮的日子了。这家店藏在东京闹市区的一个巷子里，就是那种典型的日本居酒屋，氛围特别好。挑了一个靠窗的小包间，菜品什么的就直接我妈开 C 了。先上的小菜是一碗蟹肉海带，一碗又咸又粘稠的东西。还好第二个上的就是我们的贝类拼盘，这个是我一直都很想吃的赤贝，它好吃是因为它薄切的时候吃起来像海带芽，厚切的时候吃起来又像鲍鱼，然后旁边。放的就是鸟贝，这个贝的尖端肌肉特别发达，所以那个地方吃起来特别有嚼劲。然后白色的这个是十元贝，也叫白鸟贝，它的肉质更厚实，吃起来也有一点微微泛甜的感觉。吃完贝类，终于到了我们的松茸。我们现在点的这个是一个一千五百块的和一个五千块的。好香啊，这个味道。店员说这个是用锡箔纸包着烤的，但其实这个应该是叫蒸吧。虽然它配了一个臭橙，但我总觉得臭橙的味道会把松茸盖住，所以我们挤一丢丢就可以了。这个就是那个五千日元一坨的，它比较肥大。嗯。因为我感觉自己像在吃肉，不过这东西本来就比肉贵。它这个吃起来最大的感受就是香味极其的浓郁，而且蘑菇的里面好像是吸了一些关东煮的汤，就显得更鲜了。一千五百块一根的这个就比较小，但是吃起来仍然很过瘾。因为日本生产松茸，所以卖的比较便宜。怎么感觉自己还赚了？啊，又是我们的名贵食材老朋友，日本金棘鱼，就是一种深海鱼。这个鱼就是肌肉发达，肉质很嫩，而且脂肪巨多，吃起来贼香。但我依稀记得我们今天是来吃关东煮的，所以赶紧让老板端了一盘上来。第一盘还是老三样，豆腐鸡蛋海带。嗯、其实这个卤蛋才香，汤汁已经把蛋黄泡烂了，带一点黄芥末，特别的配。拍个封面，拍个封面。然后还是豆腐，怎么那么多豆腐？好吧，这是小葵点的。然后我亲自点了一份，哎，鱿鱼海带啊，年糕福袋，哎，蛋鸭也算鸭。先来吃这个包菜卷肉，嘿，我趁他不注意，迅速咬了一小口，这家的肉是真多啊，跟一个包子一样。然后是我最喜欢的章鱼腿，感觉好久没吃到这个了，让他来诠释一下什么叫真正的弹牙。但这个弹的也太厉害了。然后再来一个年糕福袋，外边包的是豆腐皮，这个咬开之后里面塞满了年糕，这都要拉丝了可还行？感觉今天这家店吃的东西比米其林店用的食材还好，是一家难得的耿直居酒屋了。好了，阿基推荐指数九分，但是一看账单吓了一跳，这比米其林还贵啊，八点五分。看玩意儿，今天这顿寿喜烧真的是吃出了疑惑。Respect。哦，哈喽大家好，我是阿金。上一次我们不是去了一家一八八六年开业的寿喜烧店吗？那非常的好吃，所以我又去搜了一家。今天这家店更夸张，一八七二年开的业。我那个时候好像才刚上初中。他说一八七二年到现在已经有一百四十九年了，还差一年就可以到那个了。这多少年了？对不对？嗨，多少年？嗨，是的吗？啊，嗨，是的，嗨。我们预定的是他店里面最大的那个包间，一走进来就能感觉到那个年代的味儿，不是指嗅觉哈。这位就是今天帮我们烤肉的阿姨，长得有点像我以前的班主任，非常害怕。他家也是不能点菜的那种餐厅，只有一个贵的套餐跟一个便宜的套餐。那我们两个都点吧。接着热油热锅的时候会给你上一点小菜，先上的是煎鱼刺身。为什么来吃寿喜烧我也要吃生的？然后这个比较好吃，是一碗荞麦米饭，里面还有一坨烤的鳕鱼，就着荞麦米一块吃，感觉自己可以活到199。嗯、哦。萝卜，他热好锅之后，先会在那个锅里面倒那个寿喜烧的汁，然后就是放牛肉了，接着是开始搅生鸡蛋。反正我们吃这一顿总共要吃八个鸡蛋，那一坨牛肉也会一直放在锅里煎，滋啦滋啦的，闻起来味道特别香。煎好之后就会直接泡到蛋液里面，一会儿那个蛋液就会进到肉里面去。第一片是贵的那个，肉会切得很厚，所以你要把它往下按一下，要让它身上带满蛋液，于是你就能感受到两种不同的甜味。第一碗其实它只是纯肉，让你先过一下肉瘾。从第二盘开始就会在里面加一些菜，洋葱、金针菇这些。好啦，说回正题，第二盘因为加了洋葱、金针菇和豆腐，所以汤汁会变得没有那么油腻。其实你甚至还可以用肉包着豆腐吃。然而我觉得这碗里面魔芋丝才是那个精华，因为它的粘上非常多的蛋液。这个葱好好吃。下一碗是金针菇跟茼蒿，茼蒿真的是神呐、啊！它和很鲜的汤搭配在一块的时候，就会显得它叶子的味道格外的清香，这个味道真的好上头。再来一口金针菇，就着肥肉一块吃，冲破香甜的牛油之后，就是金针菇的软脆。吃完这盘，对和牛的欲望也差不多满足了。班主任又打起了蛋来，他会就着刚才寿喜锅的汤汁，直接把米饭倒进去煎，然后再把刚才打好的鸡蛋液淋在上面。这什么神仙做法？看着我就饿了。然后三二一，开盖。有没有那种像蒸蛋糕一样的感觉？切起来更像蛋糕。米饭跟鸡蛋基本上融在了一块儿，但因为鸡蛋跟那个汁水都是甜的，所以真的还有点腻人。然后就是吃完之后，在下楼的时候，老板会把你叫住。我去查了一下这个动作是什么意思，其实大概就是出门保平安的意思。只有在那种很老很老的店才会有这种动作，长见识了。阿基推荐指数八点五分，卡。今天这家店真的太残忍了，掐指一算，我们是不是又有一年没有去泡温泉了？非常纳闷哦。
。今天我们去的渣店又是一个藏在深山里面的温泉馆，它其实非常高级，但这个地方叫土肥，我还是有感觉被冒犯到哎。据说是因为这个地方的温泉很肥。办理完入住之后，我本来想给你们拍一下我的房间有多大，但它实在是太大了，我们还是换了衣服直接去泡温泉吧。这个地方总共六个池子，三个盐泉，三个碳酸泉。很过分的是，它还有一个情侣的私汤啊。阿、啊、哲，我跟汤老师两个看起来像情侣吗？气死我了！吃饭的包厢在一个很隐蔽的地方，只有服务员上菜的时候才会把包厢的帘子打开，所以你大可不必担心。那、嗯、你是跟谁来的？这桌菜就是我们泡完温泉的奖励。其实，在你泡完温泉之后，看到有人给你准备了一大桌的菜，你会有一种幸福的错觉。啊，那不废话，我花了钱的。第一个是温泉豆腐，应该用的不是我刚才才泡过的那个温泉吧？应该吧。这个是银鱼的鱼冻 ，QQ 弹弹非常开胃。这个就比较恶心了，酱油腌的章鱼刺身，这个很好吃。芝士烤甜虾，这种菜就是不管好吃难吃都只有一小口。比方说看这个，一小口烧鲷鱼，我觉得鲷鱼都还没。反应过来，它就已经在你胃里了。这是一只刚才还活着的白虾，直接把别人的背掀开了。哇！话说它的壳还是透明的，有够残忍的。然后更残忍的是，它会给你端上一锅生烤鲍鱼。看着这个鲍鱼扭的那个样子，我都觉得痛。但这个应该很好吃吧？这个鲍鱼它下面还带着干。你们知道带着内脏的鲍鱼是什么味道吗？就像五花肉夹着大肠吃，非常爽。微苦，但这家店最奇怪的是，他们家没有凶狠的大叔送了我们一条金木雕。总感觉大叔在这工作之前，应该是做什么比较厉害的工作的。这个是用甜酱煮出来的金木雕，香甜的酱汁是彻底煮进去了。本来没什么味道的金木雕，肉里面都泛着香甜，而且这个特别适合就着白米饭吃。而且它的皮是甜的。最后我们就要来啃螃蟹了。蟹腿基本上你帮你做了一些处理，吃起来会很方便，用手的可以直接扯出来。基本上就是用白水煮的螃蟹，青叶蟹腿肉的味道还是很浓的。旁边还放了一碗剥好的蟹肉。最后我们还有一份寿喜烧，你们发现没有？温泉酒店里面菜的量是真多呀。其实这家店真的还有很多菜，但我真的讲不完了。阿基推荐指数八点五分，好玩，适合情侣来。啊，我管那么多干嘛？去，烤玩意儿。哼，我从来没有吃过这么奢侈的烧鸟。今天我们跳的这家店叫犀鸟，就是一家专门吃鸟身上稀有部位的店。所以不要问我今天的串叫什么名字，我肯定也不知道。哈喽，大家好，我是阿基。今天我们到了东京都内一个很偏门的地方，惠比寿。又到吃烧鸟的日子。这个地方我来日本两年了都没来过这儿，那好像也没什么特别的。不瞒你们说，我现在只想找一家服务员长得好看的店，味道已经没有那么重要了。这种店又是那种地下居酒屋，每次下楼都感觉自己会摔死。那、啊、跟自己合个影。有啊，上了六啊，六上啊，六。进、啊、门、就是、还要让我们登记，是怕我们把餐具顺走吗？他的座位都是围成一个圈做的，大家就一个人在中间慢慢烤。我们点的这家店最贵的套餐，但就算是这样，第一个小菜也要给你上一点生肉。第一小门是两坨鸡肾，小时候我爸让我吃了很多的鸡肾，我也不知道为什么。这个小门是芝士花生饼，然后就是这一坨极品鸡胸肉，生的。我不想吃生。他们都说日本博主吃生的有流量，今天我就看一下有没有哈。算了，我不要流量了，赶紧喝杯鸡汤压压惊。还好第一个串就上的很快，烤的小番茄，大娘会刚好烤到皮破开，就在上面撒一点玫瑰盐，番茄就应该烤着吃。然后第二盘就是他们家的拿手好菜，菜名特别搞笑，奢侈代派黑松露蘸鸡肉丸子，现在用工具把蛋黄戳破，然后你拿着鸡毛掸子进去蘸就可以了。记得果满是最好吃的，这个串里面还有一点小心机，里面加了藕粒跟紫苏叶，裹上蛋黄之后就是又甜又鲜的味道。然后是单独的一盘藕粒，呕心沥血，非常普通。然后是鸡肝，外面破皮，里边带血，喜欢吃内脏的人就懂什么意思。我是真爱胆固醇，这个串。好像是鸡的尖下肉，我也不知道是哪个部位，大概就是这个部位的肉吧。但是吃起来特别的嫩滑，甚至有点像虾滑那个口感。下个串是鸡屁啊，鸡皮，哇，这个看样子就非常的撩。这个皮巨肥，跟我一样肥，这不就是我想要的吗？能够清楚的感受到鸡皮的脂肪在你的嘴巴里爆开，然后是心脏跟鸡屁股的尖端。为什么这两个要一起上？鸡心一直是我的最爱，因为它的内部会自然的生产出汤汁，这真的是无敌的美妙。我觉得世界上最好喝的鸡汤就是鸡心里面的鸡汤。你们看里面的油水已经要溢出来了，鸡屁股嘛就是纯油，那个脂肪量实在是太。太多了，吃第一串特别香，后面就根本不行。最后一串是这个陨石鸡胗，它这个块头真的太大了，皮已经烤得焦脆，还好里面是有汁水的。最后我们还有一碗松露蛋黄拌饭，撒上酱油之后就可以把蛋戳破，然后拌匀就可以吃了。这个东西闻起来就像是汽油拌饭，吃起来像坚果一样的味道，反正是比亲子冻要好吃一些。好了，阿基推荐指数八点五分。卡玩意儿，家人们，你们今天你们今天来帮我评评理啊！我本来是想来开个新系列，就是讲日本的那些中华料理，然而没有想到第一家就给我劝退了，这他妈什么呀？这些都是，所以我们今天就来探秘一下，这些在日本的魔改中华料理都什么样子？而且你们知道吗？他们还一点都不便宜，就跟国内的魔改日料店一个尿性。哎，反正你们也吃不懂，那我就往贵的做好了。哈喽，大家好，我阿金，又到了乱花钱的日子，今天是和干干子一起乱花钱，心里非常的没底，害怕。尴尬的是，我们好像是最会捉到的。这种餐厅有个很装逼的地方，就是他每天只会在晚上六点接待一组客人。哎呀，不说废话了，最先上的前菜是分了六个小菜，北京烤鸭是单独一盘放的，非常给面子。其实
绕口令吗？太好了，最后一个前菜了，这什么东西啊？对，我们有这个菜吗？好像是某种墨鱼丝，非常的不合理。终于来了一盘正常的鸡汤小白菜，这个真好吃。鸡汤配上那个小虾的味道是真的绝，这个菜应该是学到了精髓。然后下一个菜有点把我无语到，他会把刻着他们家 logo 的冬瓜先给你看一眼，然后烹饪二十分钟之后给你端了一小杯冬瓜汤。家人们，你们觉得这个合理吗？这碗菜就像初中的恋爱，还没开始就结束了。接着是一碗馄饨啊，当然按这家店的尿性来说啊，肯定只有一个了。我感觉我就像一个试菜员，每个菜我只吃一口。接下来这个菜你们肯定猜不到是什么，它是熟有海椒皮蛋加蒸蛋，皮蛋是铺在最下面的。这什么呀？这这这有人吗？有人吗？下盘菜是一个煎饺，我觉得它就是故意的，给你上个难吃的菜，再给你上个好吃的菜，这你就会觉得本来很普通的菜变得很好吃。不过里面的馅确实是很扎实，各种各样的菜加在了一块接下来这个是海鳗春卷，牛逼！春卷里面为什么会包海鲜啊？你不跟我说它是春卷，我觉得还好。但你一旦说了，就会去比较啊。然后这个菜的原型是什么？我不知道，它就是煮的金木料上面加了一些笋条。我们有这个菜吗？但是这个它巨好吃，这个菜应该一眼就能看出来了吧？宫保鸡丁做法非常的上海，它里面那些菜还融入了天妇罗的做法，这个基本上和国内的味道差不多，那也算是惊喜了。休息一下，今天没有广告植入哈，因为接下来是我们的一盘主菜，就是那个甜酱浓虾，虾不算大，肉也不算多，酱的味道很像鱼香茄子的酱，其实搭配起来是好吃的，就是一只根本啃不过瘾。然后接下来这杯肉也挺好吃，红烧的牛的脸颊肉特别的。松软也很入味，这个菜点算是今天晚上的全场最佳，就算在国内也算是高级的菜。然后这一盘是什么？应该是某一种炸鱼，还放了一点土豆泥。那个酱应该是赵少酱，哎，那个炸萝卜叫什么名字我忘了。这个巨好吃，这不是在国内早餐摊经常吃的那个吗？吃完这个还要选松露，加餐厅的流程真的很长。只是我们想的黑松露居然是加在这种辣酱和牛上面，这太奇葩了。你要把牛肉剖开之后，亲自把黑松露点缀上去，包着吃。日本的和牛加上中国的辣酱啊，并没有结合的很好。然后最后的大菜是荤蘑菇啊，这个我就不评价了，你们懂就行。味道基本和国内。一样咸甜爽，其实最后的麻婆豆腐还挺搞笑的。那个店长看我们三个是中国人，压根就没问我们辣度，直接把辣酱端到我们面前让我们自己弄，这一点我还是很欣赏的。最后硬是自己做了一碗超地狱级别的麻婆豆腐，隔壁的日本人已经吓哭了。所以你们觉得这家店可以给多少分？阿、啊、基推荐指数七点五分，卡玩意真贵啊！